watu wamesema kwamba eh, ni yetu ilikuwa ni kutafuta hizi catchment area za mito mbalimbali eh, ili ni ni pati eneo za eneo ya Morogoro procedures of the same kwa utaona kwamba hizi hizi catchment area mbalimbali tutegemea na mtu gani ambao wewe uh, na na unahitaji kuona kwa kinachofuata ni kuweka uh, ile mito uweze kuona inavyoonekana na kujua kabisa eh mtu wangu na catchment area size gani unachofanya unapandisha juu channels utaona uh, mito kila uh, kwa mfano hii catchment area hapo na uh, uh, kila uh, kila basins na na, na catchment area na, na mito yake kama ambavyo inaonekana unachoweza kufanya hapa uh, kwenye properties kaja ku change color ya mito Let's say color mito to you blue ni apply utaiona hiyo mito jinsi ilivyoka lakini pia uh, unaweza ukaitafuta unene kidogo uone hiyo ni kidogo nzidi sawa kwa kuwa hizi ni ni, ni, ni shape files hizi ni shape files unaweza sasa ukaselect uh, let's say uh, you are interested na uh, hii catchment hii hapa catchment area hii hapa unachokifanya unaja kwenye present basins then kwenye properties uh, utakuja ukizima hapa utaona inaozimika ipi example kizima hizo Make apply tazama jinsi zinavyoondoka ni sivi baya sub hizi ni shape files naweza kuja moja kwa moja kwenye attribute table na kuziangalia ni ipi ambayo wewe unaitaka uh, for example hapa ukidelete uh, hiyo shape file moja inaondoka kule kwa hiyo unatakiwa kuziidentify hizi upate chache uh, kwenye properties ili uweze kusijua sasa ni zipi ambazo unazitaka let's say to zoom out tuziondoe zenye rangi hii hapa kubwa ya pink utagundua unaoita kawe beautiful back
hizo tuza pembe tunaziondoa ndio tunataka ibaki zote za bank zinaondoka kwa hizi ni shape files unaweza kuweza shape file zinakuja na attribute table ambayo unaweza kuedit vizuri bila shida yote ya kuona sasa attachment uh, yako ipi ambayo unaitaki unahitaji kwa nayo kwa tumebakiwa na hiyo moja kwa hiyo utakuja kuangalia namba yake hapa itakuwa ni namba 81 of that case uh, utakuja kwenye train versions right click enda kwenye attribute table utakuwa unazi delete hizi uh, click hapo Tuo ya chache kwa zinazo taziondoa kama hivyo unaona kama umeziondoa ndio utabakiwa na hiyo moja to save changes na to close to save tidy changes utaona sasa kwa hii ni shape file yako na hii ni catchment area yako ya, ya, ya ule mtu ambao wewe unahitaji ukitaka kuona ni mto huu hapa umetulianzia kuchukua ile data yetu hapa actually itakuwa na ile data nyingine ya kujenga kwa kumwisho iweze kuchukua kwa ina maana itakuwa na kuja mahakama ya wa <coughs> hizi ni, ni zile DM tu za download kwenye Earth Explorer kwa hiyo um unaweza kuondoa channels ukaiona ni hiyo hapo ukaziondoa uh, hizi stala zote field dm kondo flow directions kondo subset kabaki na map yako hii ya uh, ambayo ipo kwa ukita kuona uh, huo mto ambao na na unapitisha mali neno ni hiyo mito itakuwa ina contribute kwenye hiyo basics kama ambavyo unaona kwa kwa channels sasa kinachofuata kwa sababu hii ni ni shape file ni kukata sasa unakata na mabakiza na 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 hiyo zile yako ndo somo ambalo litakuja kesho kwa maana kwamba ni catchment area yako hii ambayo umeipata ndio ambayo uh, utatumia QGIS program kuweza kujua area uh, ambayo inatakiwa ya mtu mzima yafanya kazi. Kwa mara nyingi maengineer wengi huwa wana estimate uh, uh, catchment area ndogo zaidi kutokana na jinsi ambavyo utashona kwenda. Hapa kuna hill sheets ambazo zinaweza kuonyesha maji yanakata wapi yanakata upande gani mikozi ambayo 